மற்றொரு விஷய நம்முடைய ஆண்டவரை கனப்படுத்துவதற்கும் அவருடைய மகத்துவங்களை அறிந்து கொள்வதற்கும் அவருக்குள் நாம் என்னவாக இருக்கிறோம் என்பதை உணர்ந்து துதிக்கிறதற்கும் அவருடைய வார்த்தைகளை வாசித்து நாம் தியானிக்கலாம் வாருங்கள் ஒரு சிறிய ஜபத்தோடு கூட பரிசுத்தம் உள்ள பிதாவை நன்றி ஐயா மற்றொரு விஷயம் நம்முடைய சனதியில நாங்கள் நம்முடைய வார்த்தைகளுக்காக வந்திருக்கிறோம் எங்களுடைய நிலையை நாங்கள் உணர்ந்து கொள்ளும்படி எங்களோடு பேச வேண்டும் என்று கிறிஸ்துவ நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறோம் பிதாவே அமேன் எப்படி இருக்கீங்க கடந்த ராத்திரி நல்லா தூங்குறீங்களா சந்தோஷமா எழுந்திருக்கிறீங்களா ஏதாவது சந்தோஷமான விஷயம் இருக்கா நீங்க சொல்றதுக்கு இந்த காலை நேரத்தில் ஓகே ஒருவேளை நீங்க ஒரு புது கார் வாங்கியிருக்கீங்களோ நேற்று எழுந்த உடனே எனக்கு புது கார் வந்திருக்கு அல்லது புது சாரி வந்திருக்கு அல்லது புது நகையெல்லாம் வந்திருக்கு அல்லது புது வீட்டுக்குள்ள வந்திருக்கிறோம் அல்லது ஒரு புது இடத்துல நாம் இருக்கிறோம் இல்லையா என்கிற வகையில இந்த நாளில நாம் நம்மிடம் இருக்கிறவைகளுக்காக சந்தோஷிக்கிறோம் சந்தோஷத்தோடு இல்லாமல் பெருமைப்படுகிறோம் என் இடத்துல எவ்வளவு பெரிய கார் இருக்கு எவ்வளவு நல்ல ட்ரெஸ் இருக்கு எவ்வளவு பெரிய வசதி இருக்கு என்கிறது போல மனிதர்கள் தாங்கள் பெற்றிருக்கிற நகைகளின் அடிப்படையில் வெள்ளி பொன்னின் அடிப்படையில் கொஞ்சம் பெருமைப்பட்டுக்கிட்டு இருப்பாங்க தன்னுடைய பெருமைகளை சொல்ல முயற்சி செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க ஒன்னும் ஜாபகத்தில் வச்சுக்கணும் நாம கொஞ்சம் பெரிய ஆட்கள் ஆயிட்டோம்னா நமக்கு கொஞ்சம் செழிப்பு இருக்குன்னா நமக்கு பாதுகாப்பு இருக்குன்னா நமக்கு நல்ல ஆரோக்கியம் இருக்கு நம்ம உலகத்தில் உயிரோடு இருக்கிறோம்னா அது தேவனுடைய கிருபி மாத்திரம்தான் எனவே நாம காலையில எழுந்த உடனே என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்கிறது இல்லை என்று அவைகளை குறித்தல்ல நாம் பெருமைப்பட வேண்டியது நேஷப்பா என்னை இன்னும் நேசிக்கிறாரு எனக்கு இன்னும் ஜீவனை அருளி இருக்கிறாரு இன்னொரு நாளை கொடுத்திருக்கிறாரு மற்றும் ஒரு விடியலை மார்னிங்கை காண்பதற்கு தேவன் கிருபை எழுதியிருக்கிறார் என்று துதித்தலோடு கூட நாம் எழ வேண்டும் நாம் பிறரோடு பேசுகிற போது எங்கிட்ட அது இருக்கு இது இருக்கு என்று சொல்லி பெருமைப்பட்டு கொள்ளுவது அல்ல நான் ஆண்டவருக்குள்ளாக இருக்கிறேன் சொல்லுவதிலே சந்தோஷப்படுவதை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இருபதாவது சங்கீதம் ஏழாவது வசனத்திலே சிலர் ரதங்களை குறித்தும் சிலர் குதிரைகளை குறித்தும் மென்மை பாராட்டுகிறார்கள் அதாவது அந்நாட்களிலே ரதங்கள் இருந்தால் அவர்கள் ராஜாக்கள் என்றும் குதிரைகள் இருந்தால் அவர்கள் பெரிய வீரர்கள் என்றும் கழுதைகள் இருந்தால் அவர்கள் சாமானியர்கள் என்றும் ஒரு அபிப்பிராயம் இருந்தது கவனிங்க இந்நாட்கள்ல ஃபோர் வீலர்ஸ் டூ வீலர்ஸ் அதுவும் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் பிராண்ட்ஸ்ல இருக்கிறது எக்ஸ்பென்சிவ் காரனை குறித்து மேன்மை பாராட்டுகிறார்கள் என்னுடைய கார் அடிப்படையிலே எனக்கு பெருமை வரும் என்று நினைப்பது பெரிய பெரிய கார்ல சுத்தணும்னு ஆசைப்படுறாங்க நாங்கள் அணிகிற ஆடையின் அடிப்படையில மதிப்பு கிடைக்கும் என்று எக்ஸ்பென்சிவ் பிராண்டட் க்ளோஸ் அணிகிறதற்கு அவர்களின் அடிப்படையில பெருமைப்படுவதற்கு இந்த மனிதர்கள் பிரயாசப்படுகிறார்கள் அந்நாட்கள்ல கவனிங்க ரதங்கள் இருக்கிறது என்றால் அவங்க மிகுந்த செல்வந்தர்கள்னு அர்த்தம் குதிரைகள் இருக்கிறது என்றால் அவர்கள் ரொம்ப பெரிய வீரர்கள் அல்லது பெரிய பணக்காரர்கள்னு அர்த்தம் அவைகளை தான் முக்கியமா உபயோகிப்பாங்க கழுதைகள்லாம் சாமானியருடைய வாகனம் நாட்கள்ல சைக்கிள் மாதிரி ஆனா இப்பெல்லாம் சைக்கிளே பயன்படுத்துறது இல்லை என்றால் எவைகளை குறித்து நீங்கள் மேன்மை பாராட்டுகிறீர்களோ ஒரு தடவை அதை கொஞ்சம் நீங்க சிந்திச்சு பார்க்கணும் அது என்னங்க இன்னைக்கு நீங்க திருப்தி படுறது உங்களுக்கு இருக்கிற பணத்தின் அடிப்படையிலா அல்லது நீங்க வாங்கின புது வீட்டின் அடிப்படையிலா உங்ககிட்ட நல்ல வசதிகள் இருக்கிற அடிப்படையிலயா நல்ல ஆகாரம் இருக்குன்னா எதன் அடிப்படையில நாம மேன்மை பாராட்டுகிறோம் உலகத்தார்களை பொறுத்த வரைக்கும் அவர்கள் இருக்கிறவைகளில் என்னென்னவோ என்னென்னவோ சொல்லி தங்களை மேன்மை பாராட்டிக்கிறாங்க இல்லையா அவரவர் அவர்கிட்ட இருக்கிறத குறித்து மேன்மை பாராட்டுறாங்க பெரிய பணக்காரன் தன்னுடைய செழிப்பினால பூரிச்சுக்கிட்டு இருந்தா சாமானியவங்களுக்கு ஏதாவது பெருசா கிடைச்சிட்டா அதன் அடிப்படையில மேன்மை பாராட்டுவாங்க செல்போன் எங்கிட்ட நல்ல லேட்டஸ்ட் செல்போன் இருக்கு ஆனால் பைபிள் சொல்கிறது நாமோ ஆண்டவரை அறிந்திருக்கிற நாம் அவருடைய ரத்தத்தால் கழுவப்பட்டிருக்கிற நாம் 
அவருடைய பிள்ளைகள் என்று சொல்லிக் கொள்ளுகிற நாம் பரலோக ராஜ்யத்திற்காக ஆயத்தப்படுகிற நாமோ நம் தேவனாகிய கர்த்தருடைய நாமத்தை குறித்தே மேன்மை பாராட்டுவோம் காலையில் எழுந்தவுடன் என்னுடைய மகத்துவமான தேவன் இருக்கிறார் அவர் என் மெய்ப்புராய் இருக்கிறார் நான் தாழ்ச்சியடையேன் அவர் என்னை புல்லுள்ள இடங்களிலே என்னை அவர் நன்றாய் மெய்ப்பார் அதே போல் அமர்ந்த தண்ணீர் அண்டையில் என்னை கொண்டு போய் என்னை கொண்டு போய் விடுகிறவராக இருக்கிறார் என் தேவன் நான் மரண இருளின் பள்ளத்தாக்கிலே நடந்தாலும் எந்த பொல்லாப்புக்கும் பயப்படேன் நன்மையும் கிருபையும் எப்போதும் என்னை தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கும் என்னுடைய பாத்திரம் நிரம்பி வடிந்து கொண்டே இருக்கும் எத்தனை பேர் இப்படி ஆண்ட முறை துதித்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் காலையில் எழுந்தவுடனே எனக்கு எந்த கலக்கமும் இல்லை பயமும் இல்லை நான் ஆண்டவர் என்னோடு இருக்கிறார் எனக்கு எதிரிலே அநேக பிரச்சனைகள் உண்டு நான் எதிர்கொள்ள வேண்டிய போராட்டங்கள் இருக்கிறது ஆனால் என் ஆண்டவர் என்னோடே கூட இருக்கிறார் அவர் ஜெயத்தை அருளுவார் என்ற உணர்வோடு கூட நீங்கள் நாளை துவக்குகிறீர்களா இல்லை சும்மா வீணா டம்பா அடிச்சுக்கிட்டு பெருமை பீத்திக்கிட்டு சாத்தானுடைய கைகளிலே சிக்கிக் கொண்டிருக்கின்றீர்களா அகங்காரம் கர்வம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் சீக்கிரமா நம்மளை விழ பண்ணிடும் அதாவது பிசாசானவன் பிரதான தூதனாக லூசிஃபராக இருந்த போது அந்த அகம்பாவத்திலே தன்னுடைய சௌந்தரியத்தின் அடிப்படையில ஸ்தானத்தின் அடிப்படையில கர்வப்பட்டதால் தான் பாதாளத்திற்கு அவன் தள்ளப்பட்டான் நம் ஆண்டவர்களே மேன்மை பாராட்ட வேண்டும் என் தேவன் இப்ப ஏற்பட்ட தேவன் அவரை போல வேறொரு தேவன் இல்லை அவர் என்னை ஆசிர்வதிக்கிற வகையில என்னை இவ்வளவாய் உயர்த்தி இருக்கிற வகையிலே எனக்கு அவர் செய்கிற நன்மைகள் எல்லாவற்றுக்காகவும் நான் அவரை துதிக்கிறேன் என்று உள்ளம் நமக்கு இருக்க வேண்டும் எரேமியாவின் புத்தகத்தில் இன்னொரு அற்புதமான வசனம் இருக்கிறது எரேமியா எரேமியாவின் புத்தகம் ஒன்பதாவது அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றாம் வசனத்துல கர்த்தர் உரைக்கிறார் ஞானி தன் ஞானத்தை குறித்து மேன்மை பாராட்ட வேண்டாம் பராக்கிரமத்தன் பராக்கிரமத்தை குறித்து மேன்மை பாராட்ட வேண்டாம் ஐஸ்வர்யவான் தன் ஐஸ்வர்யத்தை குறித்து மேன்மை பாராட்ட வேண்டாம் சிலருக்கு இந்த வஸ்து வாகனங்கள் இல்லைங்க நான் பெரிய ஞானிங்க எனக்கு நிறைய அறிவும் ஞானமும் இருக்கிறது நான் மிகுந்த திறமையுள்ளவனாய் இருக்கிறேன் சாமார்த்தியமாக எல்லாவற்றையும் நான் செய்யக்கூடியவனாய் இருக்கிறேன் இப்பேற்பட்ட சிக்கலாக இருந்தாலும் விடுவித்து விடுவேன் நான் உன்னதமான ரேங்கோடு பாஸ் ஆகி இருக்கிறேன் அல்லது உன்னதமான ரீதியிலே நான் எந்த விஷயத்தையும் டீல் செய்ய முடியும் என்று ஞானி இவன் சொல்கிறார் ஞானி தன் ஞானத்தை குறித்து மேன்மை பாராட்டக்கூடாது நம்முடைய தேசத்தில் இப்போ கொஞ்சம் பரவாயில்ல ஆனால் ஒரு காலத்தில் டிகிரியின் அடிப்படையில் ரொம்ப பெருமைப்படுவாங்க பிஏ படிக்கணும் எம்ஏ படிக்கணும் அது பிஹெச்டி முடிச்சுட்டேன் டாக்டரேட் பண்ணிட்டேன் எனக்கு இப்போ கூட அந்த மாதிரி நிறையா இருக்குல்ல பிடெக் எம்டெக் பிசிஏ எம்சிஏ ஐஏஎஸ்க்காக நான் அல்லது சிவில் சர்வீஸ்க்காக ப்ரிப்பேர் ஆகிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு பெருமைப்படுறது நான் வெளிநாடுகளுக்கு போய் படிச்சுட்டு வந்திருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி மேன்மை பாராட்டுகிறது நம்முடைய ஞானமெல்லாம் தேவன் அருளுகிறதுங்க அதுக்காகத்தான் நாம் துதிக்கணும் ஒரு ஊரில் ஒரு பையன் எருமை மேய்ச்சிக்கிட்டு இருப்பானா ஆனால் எல்லாரும் அவனை என்ஜினியர் என்ஜினியர் அப்படின்னு கூப்பிடுவாங்களாம் இந்த மாதிரி ஒரு பாஸ்டர் அந்த ஊருக்கு போனபோது அவனை எல்லாரும் என்ஜினியர் என்ஜினியர் கூப்பிடுறத பார்த்து என்னங்க அந்த பையனை என்ஜினியர்னு கூப்பிடுறீங்கன்னு கேட்டப்போ ஆமாங்க அவங்க அப்பா அவரோட வயலெல்லாத்தையும் வித்து அந்த பையனை என்ஜினியரிங் படிக்க வச்சுருக்காரு அந்த ஃபைனல் இயர் படிக்கும்போது அவருக்கு புத்தி சுவாதீனம் இல்லாமல் போயிடுச்சு அதனால் அதுக்கு மேலே அவரால் படிக்க முடியல இஸ் அன்ஃபிட் ஃபார் ஸ்டடீஸ்ன்னு அனுப்பிட்டாங்க அவங்க அப்பா என்னடா உனக்காக நான் எல்லாத்தையும் வித்தனே சரி எருமை இருக்குன்னு அதை மேய்ச்சிக்கோ அப்படின்னு ஒப்படைச்சிட்டாருங்க ஆனால் அவரை நாங்கள் என்ஜினியர் ஆவான் என்ஜினியர் ஆவான் நாங்கள் எல்லோரும் நினச்சிக்கிட்டு இருந்தப்போ அவன் என்ஜினியர் ஆகலைனால அப்படியாவது அவனை கூப்பிடுவோம்னு கூப்பிட்டு இருக்கோம் நாங்களாம் அவ்வளோதாங்க உன்னுடைய புத்தியை உன்னை விட்டு எடுத்து போட்டு விட்டாலும் உன்னுடைய ஞானம் எல்லாம் என்ன ஆகும் கொஞ்சம் யோசிப்பார் அநேக நேரத்தில் நம்முடைய ஞானத்தின் அடிப்படையில் நாம் என்மை பாராட்டுகிறோம் நமக்கு பிரெயினை கொடுத்த மூளையை கொடுத்த ஞானத்தை கொடுத்த தேவனில் மேன்மை பாராட்ட வேண்டும் ஞானி தன் ஞானத்தை குறித்தும் பராக்கிரமம் தன் பராக்கிரமத்தை குறித்தும் ஐஸ்வர்யவான் தன்னுடைய ஐஸ்வர்யத்தை குறித்தும் மேன்மை பாராட்டக்கூடாது நீ நல்ல பராக்கிரமசாலியா இருக்கலாம் பலசாலியா இருக்கலாம் நல்ல பலமுள்ள நபரா இருக்கலாம் நல்ல ஃபிட்டாக இருக்கிற நபராக இருக்கலாம் இன்றைக்கி நம்ம கேள்விப்படுறோம் இல்லைங்களாங்க ஃபிட்டாக இருக்கிறவங்க நல்ல வாலிப பிராயத்தில் இருக்கிறவங்க கூட திடீர்னு இறந்து போயிடுறாங்க இல்லையா என்ன பிரயோஜனம் உன்னுடைய ஃபிட்னஸ் எதுக்கு உதவுது உனக்கு உயிரே இல்லாமல் போகும்போது 
உனக்கு இருக்கு இந்த சௌரியத்தின் அடிப்படையில் அல்லது பலத்தின் அடிப்படையில் சரீர பலத்தின் அடிப்படையில் புத்தி பலத்தின் அடிப்படையில் இவைகளினால் அல்ல நாம் மேன்மை பாராட்ட வேண்டியது அல்லது ஐஸ்வர்யவான் தன்னுடைய ஐஸ்வர்யத்தை குறித்து மேன்மை பாராட்டக்கூடாது என்னங்க இன்னைக்கு ஒவ்வொரு நைட்ல லட்சாதிபதிகள் பிச்சாதிபதியாகிறத கவனிக்கிறோமா இல்லையா கோடிகள் மில்லியன்ஸ் பில்லியன்ஸ் என்று வியாபாரங்களை செய்கிறவர்கள் திவாலாகி கடனுக்கு ஆளாகி ஓடி போறத நம்ம பாக்குறோமா இல்லையா நம்ம கேள்விப்படுறோம் கவனிக்கிறோம் பணத்தை நம்பாதீங்க அது எப்படி வந்ததோ அப்படியே போயிடும் கவனிங்க மேன்மை பாராட்டுகிறவன் எதை குறித்து மேன்மை பாராட்ட வேண்டும் என்றால் பூமியிலே கிருபையையும் நியாயத்தையும் நீதியையும் செய்கிற கர்த்தர் நான் என்று என்னை அறிந்து என்னை அறிந்து உணர்ந்திருக்கிறதை குறித்தே இவைகளின் அடிப்படையில் தான் மேன்மை பாராட்ட வேண்டும் உண்மையாக நாம் மகிழ வேண்டியது மேன்மை பாராட்ட வேண்டியது எதற்காகவென்றால் ஏசு கிறிஸ்து தான் உண்மையான ரட்சகர் என்று அவரே உலக ரட்சகர் என்று என் ரட்சகர் என்று நான் அறிந்திருக்கிறேன் வானத்தையும் பூமியையும் சிருஷ்டித்த சிருஷ்டி கர்த்தர் எனக்கு ரட்சகராயிருக்கிறார் பரலோகத்தின் சிங்காசனத்திலே வீச்சிருக்கிற ஆண்டவர் என்னை அவரோடே கூட அமர பண்ணுவதற்காக திரும்ப என்னிடத்திற்கு வரப்போகிறார் பாவியான நீச்சனான என்னை தம்முடைய குமாரனாக ஏற்றுக்கொள்வதற்கு தம்முடைய ரத்தத்தையே சிந்தி என்னை சுத்திகரித்து அருகதை இல்லாத என்னை அருகதையாக்கினாரே இது எவ்வளவு பெரிய பாக்கியம் என்று இந்த ஆண்டவரை குறித்தே நாம் மேன்மை பாராட்ட வேண்டும் நீங்க ரட்சிக்கப்பட்டுட்டீங்களா உங்கள் பாவங்கள் எல்லாம் மன்னிக்கப்பட்டிருக்கிறதா ஏசு கிறிஸ்து அருளுகிற ரட்சிப்பின் பாக்கியத்தை தனிப்பட்ட விதத்திலே அனுபவித்திருக்கிறீர்களா அவருடைய அன்பை ருசித்திருக்கிறீர்களா அவருடைய வல்லமையை உணர்ந்திருக்கிறீர்களா புதிய இருதயத்தை பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறீர்களா அதை குறித்து மேன்மை பாராட்டுங்கள் அது இல்லாம உங்களுக்கு என்னதான் இருந்தாலும் இந்த உலகத்தை விட்டு போகும்போது நம்ம கூட எதுவும் வராது ஆனால் நீ கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தால் கழுவப்பட்ட நபரா இருப்பா என்றா இந்த உலகத்தை விட்டு போகிறப்ப அவருடைய ராஜ்யத்தில் இருக்க முடியும் நபராக ஏசு சொன்ன உண்மைகள் ஐஸ்வர்யானுக்கு எல்லாம் இருந்தது மிகுந்த சுகத்தோடு கூட இருக்கிறான் ஆனால் இந்த உலகத்தை விட்டு போன போதோ பாதாளத்திலே அவன் சென்றடைந்தான் அவனுக்கு ரட்சிப்பு இல்லை அவன் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை இந்த ஏழை லாசிரவனிடத்தில் எதுவும் இல்லை அவன் ஒரு தரித்திரனாக இருந்தவன் எதுவும் இல்லை உண்ண சரியான உணவில்லை உடுத்துக்கொள்ள நல்ல உடை கூட இல்லை ஆனாலும் கூட கிறிஸ்துவை உடையவனாயிருந்தான் தேவனை உடையவனாயிருந்தான் ஆண்டவரிடத்திலே விசுவாசம் உள்ளவனாயிருந்தான் எனவேதான் அவன் மறித்த போதோ பரதீசியிலே இருந்தான் அபரகாமின் மடியிலே அமர்ந்திருந்தான் என்று வேதத்திலே பார்க்கிறோம் எனவே இந்த உலகத்திலே நாம் எதின் அடிப்படையில் வஸ்து வாகனங்களின் அடிப்படையில் அல்லது படிப்பின் அடிப்படையில் அல்ல தனத்தின் அடிப்படையில் அல்ல நம்முடைய ஜாதி நம்முடைய குலம் அந்த பெருமை இதெல்லாம் இருக்க நாட்கள்ல அவைகளுக்காக மேன்மை பாராட்டுகிறோமே தவிர என் பாவங்கள் எல்லாம் மன்னிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்கிற விஷயத்துல நாம் தேவனுக்குள்ள சந்தோஷமா இருக்கிறோமா மேன்மை பாராட்டுகிறோமா ஏசு கிறிஸ்துவே உண்மையான தேவன் என்று அந்த ரட்சகரை நான் அறிந்திருக்கிறேன் என்பது எவ்வளவு பெரிய பாக்கியம் என்று ஆண்டவருக்குள் நீ மேன்மை பாராட்டுகிறாயா போஸ்தலாகிய பவுல் இப்படி சொல்லுகிறான் கலாத்தியர்கள் இந்த நிருபத்திலே ஆறாம் அதிகாரத்திலே போஸ்தலாகிய பவுல் கலாத்தியர்கள் இந்த நிருபம் ஆறாவது அதிகாரம் பதினான்காவது வசனம் நம்முடைய கர்த்தராகிய ஏசு கிறிஸ்துவின் சிலுவையை குறித்தே அல்லாமல் வேறொன்றையும் குறித்து மேன்மை பாராட்டாதிருப்பேனாக நானோ நம்முடைய கத்தராக இயேசு கிறிஸ்துவின் சிலுவையை குறித்தே அல்லாமல் வேறொன்றையும் குறித்து மேன்மை பாராட்டாதிருப்பேனாக அவரால் உலகம் எனக்கு சிலுவையில் அறையுண்டிருக்கிறது நானும் உலகத்திற்கு சிலுவையில் அறையுண்டிருக்கிறேன் வேறு பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறேன் சிலுவையில் அறையப்பட்டிருக்கிறேன் அதாவது உலகம் எனக்காகவும் அதே போல் நான் உலகத்திற்காகவும் சிலுவையிலே அறையப்பட்டிருக்கிறேன் அதாவது உலகத்திற்குள் நான் செல்லாதபடிக்கு உலகம் எனக்குள் வராதபடிக்கு அவருடைய சிலுவை என்னை காப்பாற்றுகிறது பாவத்திற்குள் விழாதபடி பாவத்திலிருந்து நம்மை விடுவித்து மறுபடியும் அந்த பாவத்திற்குள் விழாதபடி காப்பாற்றுகிறவர் நம்முடைய ஆண்டவராக ஏசு இந்த உலகத்திலே நமக்கு சமாதானத்தை சந்தோஷத்தை அருளுகிறவர் மாத்திரமே அல்ல இகத்திலும் பரத்திலும் நம்மை உயர்த்துகிறதற்கு நித்திய நித்தியமாய் அவருடைய ராஜ்யத்திலே யுகயுகமாய் தலைமுறை தலைமுறையாய் வாழ்கிற பாக்கியத்தை அருளுகிற அவருடைய சிலுவையிலே அவருடைய நாமத்திலே மேன்மை பாராட்ட வேண்டும் உன்னிடம் எவ்வளவு இருந்தாலும் அவைகளெல்லாம் அவரால் தான் உண்டாயிருக்கிறது சமஸ்தமும் அவராலே உண்டாயிருக்கிறது 
புத்தியும் ஞானமும் சர்வ சம்பத்துக்களும் அவரால் தான் நமக்கு உண்டாயிருக்குது என்பதை உணர்ந்து வஸ்து வாகனங்களுக்காக அல்ல ஆண்டவராக ஏசு கிறிஸ்துவுக்குள் மேன்மை பாராட்டுவோம் ஜபிக்கலாம் பரிசுத்தமும் அன்பும் நிறைந்த பிதாவே சின்ன சின்ன விஷயங்களிலே நாங்கள் பெருமை பாராட்டுகிறவர்களாக மேன்மை பாராட்டுகிறவர்களாக இல்லாமல் இவ்வளவு மகத்துவமான ரட்சிப்பை எங்களுக்கு அருளி செய்த உமக்குள் நாங்கள் மேன்மை பாராட்டு உமக்குள் சந்தோஷப்பட்டு உம்மால் ஆண்டவர் இந்த உலகத்திலே நாங்கள் உயர்த்தப்படுகிறோம் என்பதை உணர்ந்து அறிந்து உடைய ராஜ்யத்திற்காக ஆயத்தப்படுவதற்கு சகாயம் அருளுங்க எங்களுக்காக சிறுவிலே நீர் செய்த அந்த தியாகத்தை தியானித்து உம்முடைய அன்பை உணர்ந்து கொண்டு என்னை இவ்வளவாய் நேசிக்கிற ஆண்டவரே உமக்கு நன்றி என்று ஒவ்வொரு நாளும் உமக்குள்ளாக மகிழ்ந்து ஆண்டவரே உமை துதித்து உம்மண்டையிலே எங்கள் விசுவாசத்தில் நிலை நிற்க எங்களுக்கு கிருபையருள வேண்டும் என்றும் உம்மை குறித்து சாட்சி சொல்லுகிற கிருபை எங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் அருள வேண்டும் என்றும் கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறோம் பிதாவே அமேன் நம்முடைய கருத்தராக இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்தாவியனுடைய அந்யோன்ய ஐக்கியமும் சந்தோஷமும் சமாதானமும் நம் அனைவரோடும் என்றும் என்றும் சதா காலங்களிலும் தங்கி தரித்திருப்பதாக அமேன் தேவனுக்கு சோத்திரம் உங்கள் ஜெப தேவைகள் மற்றும் பாரங்களை எயிட் நைன் த்ரீ நைன் எயிட் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் என்ற நம்பருக்கு டெக்ஸ் அல்லது வாய்ஸ் மெசேஜ் மூலமாக வாட்ஸ்அப் அனுப்புங்கள் உங்களுக்காக தினந்தோறும் கொடுக்கிற அந்த தேவ செய்தி உங்களுக்கு ஆவிக்குற பிரகாரமாய் நன்மை பயக்கிறது என்றால் அந்த விஷயத்தையும் எங்களுக்கு தெரியப்படுத்துங்கள் உங்கள் ஜெப தேவைகளையும் பாரத்தையும் எங்களுக்கு தெரியப்படுத்துங்கள் உங்கள் பட்சமாய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் நீங்களும் தொடர்ந்து ஜெபியுங்கள் ஆண்டவருக்குள்ளாக சந்தோஷமாருங்கள் அவருக்குள் மேன்மை பாராட்டுங்கள் அவர் அருள்கிற பாக்கியங்களை பெற்றுக்கொள்வீர்கள் ஆண்டவருக்கு சித்தமான நாளை இதே நேரத்தில் இதே அனுதன தியானத்தில் மீண்டும் நாம் சந்திக்கலாம் அதுவரைக்கும் தேவாதி தேவனுடைய மகா கிருபை உங்களுக்கு துணையாயிருப்பதாக 